ওয়েলকাম টু ইটেন বাংলা প্রেজেন্স শেফস কিচেন উইথ শেফ ড্যানিয়েল আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমি এখন যেটিকে তৈরি করব সেটা হচ্ছে টমেটো বাটার রাইস আর এই ধরনের আইটেমগুলো এই এটিএন বাংলা প্রেজেন্স শেফস কিচেন থেকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনফরমেটিভ ওয়েতে যেন আপনাদেরকে সেই খাবারগুলো আমরা দেখাতে পারি আপনারা যেন শিখতে পারেন সো টমেটো বাটার রাইস যখনই বলবো তখনই একটি আইটেমের উপরে রিলেটেড করে একটা রাইস তৈরি হচ্ছে তো শুধু ওই আইটেমটিকে চেঞ্জ করে যে কোনো আইটেম ভেজিটেবল আইটেম বা মিট আইটেম আমরা যদি অ্যাড করি তাহলে কিন্তু নামটা চেঞ্জ হয়ে আরেকটি আইটেম হয়ে যায় এভাবে কিন্তু আমাদের শেখা হবে আরও বেশি এবং শেখাটা হবে গল্পের মতো চট করে দেখে আসি যে এই টমেটো বাটার রাইস তৈরি করতে আমাদের কি কি লাগছে সিদ্ধ করা চিনি গুঁড়া চাল টমেটো কিউব করে কাটা রসুন কুচি সাদা গোলমরিচ গুঁড়া কালো গোলমরিচ গুঁড়া চিলি ফ্লেক্স চিনি লবণ মাখন এবং সয়াবিন তেল আমরা প্রথমেই যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা বার্নারটাকে জ্বালিয়ে নিব রান্নার সময় বা কোনো কিছু তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে বার্নারকে অনেক হাই হিটে দিব না কারণ যখনই তৈরি করব তার সাথে একসাথে চলবো হচ্ছে মেসান প্লেস কোনটার পরে কোনটা যাবে তো প্রথমে যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে তেল দিয়ে দেওয়া এবং স্লো টু হাই হিটে কুক করা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ সেক্ষেত্রে খাবারের যে গুণাগুণ সেটি কক্ষণও রাখা যায় আর হাই হিটে কুক করলে পরে সবার আগে সেটি বার্নিং জায়গায় চলে যায় যে বার্নিংয়ের যে লাস্ট টেস্টটায় চলে যায় তখন আমরা পানি দিয়ে এটাকে গ্রেভি করে কোনো কিছু করার চেষ্টা করি সেটা আমাদের খাবারটিকে নষ্ট করে ফেলে তো প্রথমে আমরা পনেরো এম এল অয়েল নিয়ে নিব এবং অয়েলটা দেওয়ার সাথে সাথে আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে সফট বাটার বাটারের অনেকগুলো ভাষণ রয়েছে হার্ড বাটার সফট বাটার ক্ল্যারিফাইড বাটার এবং লিকুইড বাটার সো যেটা আমরা রুম টেম্পারেচারে রেখে যে কোনো খাবারের মধ্যে ইউজ করি সেটাকে আমরা বলি সফট বাটার আর সবচেয়ে বড় একটা বিষয় বাটারের ক্ষেত্রে বাটার হচ্ছে র ফ্লেভার সো যখনই রান্নার ক্ষেত্রে আমরা বাটারকে দিব সবচেয়ে কম ইউজ করব আর যখন খাবারের মিশ্রণের ক্ষেত্রে বাটারকে ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমাদের বাটারের ইউজ করার পরিমাণটা হবে ক্ল্যারিফাইড বা লিকুইড করে সেটার পরিমাণ বেশি যেটাতে আপনি বাটারের ফ্লেভারটা পাবেন সো আমরা এখনই বাটারটাকে বাড়িয়ে দিব এবং মনে রাখতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে আমরা যখনই বাটার আর তেলকে একসাথে বানারে দিব তখন আমরা খুব সফটলি যে কোনো উডেন স্পুন অথবা স্টেনলেস স্পুন দিয়ে খুব নাইসলি সেটাকে আমরা মিক্স করব এবং রান্নায় যত মনোযোগী হবেন যত স্লোলি সেটিকে করবেন এবং কেয়ার করে করবেন তত বেশি সুস্বাদু হবে আপনার রান্না অয়েল এবং বাটারটা যখন গরম হয়ে যাবে আমাদের প্রথম স্টেপ থাকবে হচ্ছে আমরা এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে চপড গার্লিক ওয়ান ফুল টেবিল স্পুন চপড গার্লিক দিয়ে দিব এবং গার্লিকটাকে খুব সুন্দর করে গোল্ডেন ব্রাউন কালারে নিয়ে আসতে হবে মনে রাখতে হবে গার্লিকের কাঁচা ফ্লেভার কোনো খাবারেই খুব বেশি ভালো লাগবে না কারণ কাঁচা ফ্লেভারটা কখনো আমাদেরকে সেই অ্যারোমা দিবে না সো এটা যখন ফ্রাই হবে তখন হচ্ছে প্রপার অ্যারোমা দিবে এবং টমেটো বাটার রাইস বা আমি যদি বলি ব্রোকলি বাটার রাইস গ্রিন পিস বাটার রাইস জাস্ট টমেটোকে আলাদা করে আমরা যে ভেজিটেবলটাকে নিয়ে আসবো সেটাকে দিয়ে আমরা সেই রাইসটাকে তৈরি করতে পারবো খুব নাইসলি এবং গোল্ডেন ব্রাউন করতে হবে এটাকে এবং কন্টিনিউয়াসলি আপনাকে মুভমেন্টে রাখতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লো হিট থেকে হাই হিটে যেতে হবে যেন বাটারের কোনোভাবে কালারটা ব্ল্যাক না হয়ে যায় সো আমরা এটাকে ফ্রাই করছি নাইসলি এবং এই ফ্রাইটা হবে মুভমেন্টের মধ্যে যেন কোথাও একটা পিস গার্লিক হয় এক সেকেন্ডের জন্য রেস্ট না পায় যেটা রেস্ট পাবে সেটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে সো দিস ইজ দ্য ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস টু মেক ফ্রাইড রাইস যখনই এটা ফ্রাই হয়ে যাবে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা দিবে যেটাকে আমরা বলি রোস্টেড অ্যারোমা রোস্টেড অ্যারোমাটা আসা মাত্রই আমরা যেটা প্রথমে দিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে স্প্রিঙ্কেল অফ হোয়াইট পেপার স্প্রিঙ্কেল অফ ব্ল্যাক পেপার নাইসলি সুগার ফর ব্যালেন্স অ্যান্ড সল্ট টু টেস্ট এবং সল্ট এবং সুগারের পরিমাণ একটা আরেকটাকে সবসময় ব্যালেন্স করবে এবং প্রথম কাজ থাকবে হচ্ছে আমাদের রাইসটাকে দেওয়া মনে রাখতে হবে টমেটোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ওয়াটার থাকে এবং ওটা কিন্তু খুব সফট একটা ভেজিটেবল সো ওটাকে আমরা সব সময় সবার লাস্টে দিব নাইসলি মিক্স করতে হবে ওয়ান্ডারফুলি এবং রাইসের মধ্যে সুন্দর একটা গ্লেস আসবে তখনই যখন বাটারটা প্রপারলি কুক হবে ওভার ওভারটা না হয়ে যাবে তখনই গ্লেসটা দিবে সুন্দর বাবেলের সাউন্ড আসবে কন্টিনিউয়াস এবং বাবেলের সাউন্ড আসা মানেই হচ্ছে এই রাইসের ভিতরে এখনো পানি বিদ্যমান যার জন্য সেটা ওই সাউন্ডটা দিচ্ছে আর যখনই পানিটা শেষ হয়ে যাবে তখন প্রপারলি আমরা বুঝবো যে রাইসটা কুক এখন আমরা এর মধ্যে টমেটোকে অ্যাড করবো এবং এটা হচ্ছে কিউব কাট স্মল কিউব কাট টমেটো মনে রাখতে হবে যখনই ফ্রাইড রাইসে আপনি টমেটোকে ইউজ করবেন কখনই সেই টমেটো সিট সহ ইউজ করতে পারবেন না যখনই সিট সহ ইউজ করবেন তখন সেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি চলে যাবে এবং রাইসটা হয়ে যাবে তখন ঠিক আমরা যে খিচুড়ি রান্না করি যেটা খুব টাইট
আমি আমরা যেটা লাস্টে দিয়ে দিব এই ভিতরে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আগে যে আমরা বাটারটা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে সফট বাটার যেটা আমরা কুক করার জন্য অয়েলের সাথে মিক্স করেছিলাম এখন যে বাটারটা দেবো সেটা হচ্ছে শুধু ওয়ান্ডারফুল অ্যারোমা দিবো হচ্ছে ফ্রাই রাইসের মধ্যে এবং এটাকে খুব নাইসলি আমরা আস্তে আস্তে মিক্স করব খুবই নাইসলি খুবই আস্তে আস্তে আমরা মিক্স করব আর এটার সবচেয়ে বেশি যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে স্পাইসি আমরা দিয়ে দেব হচ্ছে স্প্রিঙ্কল অফ ফ্লেক্স হুইচ ইস কল ড্রাই চিলি ফ্লেক্স এবং এটা আপনি আপনার পরিমাণ মতো খাবেন অতিরিক্ত ফ্লেভার হয়ে যায় টমেটোর ফ্লেভারটাকে নষ্ট না করে দেয় সো দ্য রাইস ইস রেডি এখন আসবে হচ্ছে কালার কম্বিনেশন আমরা দিয়ে দেবো স্প্রিং অনিয়ন দিস অল আর ফর গার্নিশ এবং গার্নিশের জন্য যে কোনো হাফসি আপনি ইউজ করতে পারেন বাট সেটা হইতে হবে সেই কুইজিন বেতে ইটালিয়ান রাইস হলে সেটা হবে হচ্ছে ইটালিয়ান রোজমেরি অরিগ্যানো থাইম যদি সেটা ইন্ডিয়ান মাসালা হয় তাহলে হবে কোরিয়ান্ডাল লিফ মিন্ট লিফ যদি কন্টিনেন্টাল হয় এখানে আপনি ইউজ করতে পারেন হচ্ছে চিলিস ডিফারেন্ট টাইপের চিলিস হ্যালাপিনোস অ্যান্ড লট অফ থিং দিস ইজ ডান অ্যান্ড লুকস ভেরি ইয়াম্মি আমরা এখন বান্নারটাকে অফ করে দিব আমরা এটাকে এখন সার্ভিংয়ে নিয়ে যাব খাবারকে পরিবেশন করার জন্য কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো কিছু আপনি ইউজ করতে পারবেন না সবসময় এডিবেল হতে হবে এবং মনে রাখতে হবে খাবারকে আপনি এত সুন্দর করে তৈরি করবেন ওর কালারটাকে এত সুন্দর করে ইম্যাজিন করবেন বা কল্পনা করে বানাবেন যে সেই খাবারটি যে কোনো পাত্রে ঢালার সাথে সাথে সে তার নিজের সুন্দর একটা রূপ ধারণ করে বা দেখতে অনেক সুন্দর আসে এটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং ফ্রাইড রাইস সবসময় থাকতে হবে ড্রাই ভার্সেন কখনোই সেটা সগি হয়ে যাবে না আর আরেকটা কথা আমি এই রাইসটিকে সার্ভ করতে করতে আপনাদের সবাইকে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যখনই এই চিনি গুঁড়া রাইস যখন আমরা আপনাদেরকে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো বলেছিলাম তখন বলেছিলাম যে বয়েলড চিনি গুঁড়া রাইস বা সেদ্ধ চিনি গুঁড়া রাইস মনে রাখতে হবে সেটাকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত কুক করতে হবে যেন একটু শক্ত শক্ত থাকে কারণ সেকেন্ড টাইম আপনি আপনার তাকে কুক করবেন এই জন্য ওই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট যে আপনি কুকিংটা করলেন সেই কুকিংটার পরে সেটাকে অবশ্যই ছড়ানো কোনো ট্রেতে দিয়ে ফ্যানের বাতাসে আপনাকে ঠান্ডা করতে হবে তারপরে সেটাকে আপনি ফ্রাইড রাইস তৈরি করবেন তখন হবে প্রপার ফ্রাইড রাইস আমরা এই ভিতরে একটু লিটিল বিট গার্নিশ করবো ভেরি লেস চেরি টমেটোস মিডল থেকে কাটবো রাফলি বসিয়ে দিব চিলিস রেড চিলি নিতে পারি আমরা রাফলি ওয়ান অর টু পিসেস লিটিল বিট অফ পার্সলি এই পার্সলিটা হচ্ছে আসলে খুবই চমৎকার একটা হাফস আমরা আমাদের দেশে যে ধনিয়া পাতা খেয়ে থাকি বা কোরিয়ান্ডাল লিপ খেয়ে থাকি এটা কিন্তু আমরা আসলে টেস্টের জন্য খাই না এটা হচ্ছে নাক দিয়ে খাই আমরা অ্যারোমাটা নেই ধনিয়া পাতা খেতে কখনোই টেস্টি না ধনিয়া পাতার ফ্লেভারটা হচ্ছে টেস্টি তো পার্সলিও ঠিক সেম আমরা যখনই হাফসের কথা বলবো আর স্পাইসেসের কথা বলবো মনে রাখতে হবে যে হাফস যে গাছটা নিজে ইউজ হয় এবং যে গাছটা ফ্লেভার দেয় সেটা আমরা খাবারে ইউজ করি দ্যাট ইজ কল হার্বস আর যে গাছের ফলটা স্পাইসিস বা টেস্ট দেয় আমাদেরকে সেটা হচ্ছে স্পাইসি ঠিক ঠিক যেমন আমরা বলি অনিয়নটা হচ্ছে স্পাইসি আর অনিয়নের পাতা হচ্ছে আমাদের কাছে হার্বস সো আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে পার্সলি সো আমাদের টমেটো বাটার রাইসটা রেডি অ্যান্ড এটা খুবই ফ্ল্যাশি লাগছে এবং খুবই সিম্পলভাবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি এই কিচেন থেকে আপনাদেরকে যে খাবারগুলো দেখাবো সবসময় আমরা ইনফরমেটিভ যে কথাগুলো আছে সেগুলো আপনার সাথে শেয়ার করবো সো আমরা এখন রেখে দিচ্ছি আমরা টেস্ট করবো না বাট আমরা চলে যাবো এখন আমাদের আরেকটা আইটেম সেই আইটেমটার নাম হচ্ছে প্রন শাসলিক প্রন শাসলিক আমরা তৈরি করবো এখন আর তার আগে আমরা দেখে নিচ্ছি প্রন শাসলিক তৈরি করতে আমাদের কী কী লাগবে লেবুর রস মাস্টার্ড পেস্ট লবণ সাদা গোলমরিচ গুঁড়া কালো গোলমরিচ গুঁড়া এবং সয়াবিন তেল সো আমরা প্রন ব্রোশেট আমরা যখন তৈরি করবো তার আগে জেনে নিই আমরা যে চিংড়ি মাছ বা প্রন শিমসের ফ্যামিলির নামটা কি এরা সবাই কিন্তু কাজিন ব্রাদার্স সো আমাদেরকে সবাইকে জানতে হবে যেটা আমরা একদম ছোটো ছোটো শিমস মার্কেটে কিনতে পাই যেটা হচ্ছে দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার পিসে এক কেজি যেটাকে একদম ছোটো ছোটো এটা দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক কিছু রান্না করে খায় এবং আমরা যখন বালা চাও দেখি যে ড্রাই শিমসটা ছোটো ওটার নাম হচ্ছে বেবি শিমস আর এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা লাউ দিয়ে চিংড়ি দিয়ে যে আমাদের দেশে খাই সেটা হচ্ছে শিমস যেটা হচ্ছে আমরা একটা নির্দিষ্ট সাইজ থাকে যেটা স্কিন শো আমরা রান্না করি এরপরে যে সাইজটা সেটা হচ্ছে প্রন যেটা আমার হাতে রয়েছে অলরেডি এটা হচ্ছে প্রন এটা দিয়ে আমরা এখন প্রন শাসলিক বানাবো এর ঠিক পরে সাইজটার নাম হচ্ছে কিং প্রন কিং প্রন হচ্ছে এক কেজিতে পাঁচটা আসবে নারিকেল দুধ দিয়ে যে নারিকেল চিংড়ি রান্না করি বড়ো সাইজটা সেটা এরপর এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গোস্টিং যেটা কাঁকড়ার মতো ওদের হাত থাকে এবং ওই মাছটা হচ্ছে লবস্টারের মতো বড় হয়
সো এখানে আমি চার পাঁচ পিস রেখে দিলাম মনে রাখতে হবে যে যখনই আমরা কোনো প্রনকে পরিষ্কার করব খাওয়ার জন্য বা শিমসকে অথবা লবস্টারকে তার পিছন থেকে কেটে নিব প্রথমে স্কিনটাকে আউট করবো হেড শো এবং পিছন থেকে কেটে নেবো কারণ ওখানে একটা রক থাকে একটা শিমস থাকে যার ভিতরে স্যান্স থাকে ডার্টি থিংস থাকে সো ওইটাকে আমরা সবসময় আউট করবো সো আমরা এখন প্রনটাকে সবার আগে যেটা করবো সেটা হচ্ছে ম্যারিনেট করবো এবং প্রন শাসলিকটা যে তৈরি করবো এই শাসলিকের অনেকগুলো নাম একটা হচ্ছে ব্রশেট ইন ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে শাসলিককে ব্রশেট বলা হয় শাসলিক হচ্ছে কন্টিনেন্টাল বা ইংলিশ নেম এরপরে যদি আমরা চলে যাই এই ফ্যামিলির আর কী কী আছে আমরা আফগানি টার্কিস যে শিক কাবাব খেয়ে থাকি এটাও কিন্তু একটা শাসলিকের বা ব্রশেটের ফ্যামিলি সো আমরা এখন মেরিনেশন করার জন্য একটা বোল নিয়ে নিলাম এখানে সবগুলো প্রনকে আমরা দিয়ে দিলাম এরপর আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে ওয়ান টি স্পুন অফ মাস্টার্ড পেস্ট এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ মাস্টার্ড পেস্ট মার্কেটে যেখানে যাবেন সেখানে এখন এগুলো অ্যাভেলেবেল এবং আমাদের বাংলাদেশে সমস্ত কুইজিনের রেস্টুরেন্ট রয়েছে উই আর ডেভেলপ নাও আর খাবার ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সবচেয়ে বেশি আগে গিয়েছি আমাদের দেশে সুশি আমাদের দেশে স্টেক আমাদের দেশে যে কোনো ফাইন ডাইনিংয়ের ফুড অ্যাভেলেবেল ইন এনি রেস্টুরেন্ট সো আমরা মাস্টার্ড পেস্ট নিলাম এরপরে দিয়ে দেব স্প্রিঙ্কেল অফ হোয়াইট পেপার ব্ল্যাক পেপার ভেরি লেস সল্ট ভেরি লেস এবং এর সাথে আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে আমি একটু সামনে রেখে নিচ্ছি নাইসলি সবসময় লেমন জুস যখনই আপনারা কোনো মেইন এসে নিউজ করবেন কখনো সেটাকে আগে করে রেখে দিবেন না যখনই আগে করে চিলারে রেখে দিবেন অথবা কোনো টেবিলে রেখে দিবেন কাজ করার আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টাকে সেটা বিটার হয়ে যাবে সেটা তিতা হয়ে যাবে এবং সেটার প্রপার অ্যারোমা বা প্রপার টেস্ট দিবে না সো আমরা কি সুন্দর করে স্পুন দিয়ে মিক্স করে নিলাম উইচ ইস কল মেরিনেশন এবং মনে রাখতে হবে যে হোয়াইট মিট বা ফিশ এই ধরনের জিনিসগুলো মেরিনেশন টাইম অনেক কম এক থেকে দুই ঘন্টা এবং শিমসের ক্ষেত্রে বা প্রনের ক্ষেত্রে মেরিনেশন টাইম পাঁচ থেকে দশ মিনিট হলে পরে প্রপারলি সেই স্পাইসেসটা ওর মধ্যে ঢুকে যাবে সো আমরা এটা মেরিনেশন করলাম মেরিনেশনের পাশাপাশি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা একটু প্রিপারেশন নিব আমরা বার্নারটিকে জ্বালিয়ে দিলাম এবং স্লো হিট রাখবো সবার আগে স্লো হিট এবং এগুলো সব কিছু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কাজ করার সময় যে প্যান হিট হইতে হবে মেইন এসে হইতে হবে সেটাকে তৈরি করতে হবে সো আমরা খুব সুন্দরভাবে এখন এটাকে তৈরি করে নিব একটু হ্যান্ড গ্লাভস পরে নিচ্ছি আপনি যদি এই ধরনের মেইন এটেড কাজগুলোকে হাত খোলা অবস্থায় করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে টোয়েন্টি সেকেন্ডস রানিং ওয়াটারে হাত ধুইতে হবে হুইচ ইস কল আওয়ার মেথড এই ফুড হাইজিন অথবা যদি বলি ফুড হেলথ বা সেফটি ফুডের মেথড হচ্ছে সেটা সো আমরা ব্যাম্বো স্টিক নিয়ে নিব বা তার আগে একটু কাজ রয়েছে আমাদের সেটা হচ্ছে আমরা কালার ক্যাপসিকাম নিয়ে নিব আমি সিম প্রনটাকে একটু সামনে রাখছি আমরা থ্রি কালারের ক্যাপসিকাম নিয়ে নিলাম এবং এই ক্যাপসিকামের অনেকগুলো নাম রয়েছে বেল পেপার ক্যাপসিকাম শিমলা মরিচ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কান্ট্রিতে সবাই জানে এটা সো রাফলি কাট রাফলি রেড এই ধরনের ক্যাপসিকামগুলো এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল এবং এগুলো সব গ্রিন হাউসে হয় আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন আমরা এখানে রাফলি কাটলাম এবং এটা মেরিনেশনের সাথেই রাখলাম আমরা এখানে এর সাথে আমরা নিয়ে নিব হচ্ছে ওয়ান্ডারফুলি অনিয়ন অ্যান্ড মনে রাখতে হবে অনিয়নটা হচ্ছে স্টপার হিসেবে কাজ করবে এটাকেও নিয়ে নিব মেরিনেশনের সাথে নাও আমার শ্বাস দিক তৈরি করার জন্য সমস্ত জিনিস মেরিনেটেড এবং ভেজিটেবল সব কিছু আমার কাছে রেডি আমরা নিয়ে নেবো ব্যাম্বো স্টিক আমরা চাইলে পরে স্টিলের শিক যেগুলো আছে রেস্টুরেন্টে সেগুলোকে ইউজ করতে পারি প্রথমেই দিয়ে দিব হচ্ছে অনিয়ন এরপর হচ্ছে শ্রিমস বা ব্রন আমরা যেটাই বলি বিভিন্ন সাইজ গেলে পরে এটা নামটা চেঞ্জ হয় এরপরে দিয়ে দিব হচ্ছে ইয়েলো ক্যাপসিকাম এরপর আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে একটা রেড ক্যাপসিকাম আবার দিয়ে দিব আমরা প্রন এরপর আমরা নিয়ে দেবো গ্রিন ক্যাপসিকাম দেন এগেইন অনিয়ন এগেইন আমরা নিয়ে নেব প্রন এরপর আবার ইয়েলো ক্যাপসিকাম এটার কোনো নির্দিষ্ট নয় আপনি কোন কালারটা দিবেন সবগুলো কালার মিলে কম্বিনেশন হয়ে খুবই সুন্দর দেখাবে গ্রিন লাস্ট হচ্ছে আমরা অনিয়ন স্টপার দিয়ে দিব যেন আমরা এটাকে কুক করার সময় কখনোই খুলে না যাই সো হিয়ার ইজ দ্য শ্বাসলিক এবং তো খুবই সুন্দর লাগবে যখন কালারফুল ক্যাপসিকামগুলোকে দিয়ে আপনি শ্বাসলিকটিকে তৈরি করবেন না কাজ করার সময় সবসময় মনে রাখতে হবে যখন আপনি কুকিং করবেন আপনি যে জায়গাটায় কাজ করবেন সেই জায়গাটা হয়তো আপনি সম্পূর্ণভাবে নিট অ্যান্ড ক্লিন কাজ করার আনন্দ অনেক বেশি পাবেন আর যদি নিট অ্যান্ড ক্লিন না রাখতে পারি তাহলে সেই কাজটা করতে আর ইচ্ছে করে না আমরা এখন দিয়ে দিব হচ্ছে ভেরি লেস অয়েল জাস্ট টুয়েলভ টু ফিফটিন এম এল অফ অয়েল নাও ইউ ক্যান হিয়ার দ্য ওয়ান্ডারফুল রিদম অফ কুকিং নাইস সাউন্ড 
এবং চিংড়ি মাছ হিলসা ফিশ সি ফিশের মধ্যে কিছু কিছু ফিশ রয়েছে যে ফিশগুলো আসলে রান্না করতে গেলে সবচেয়ে বেশি কম সময় লাগে সো আমরা এটা রান্না করব এবং এর সাথে আমরা টেকনিক্যালি আমি বলি না যে টেকনিক্যাল থিংস টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনার খাবারকে অনেক বেশি টেস্টি আর সুন্দর করে তুলবে এই বাটারটা যখন আমি অল্প একটু দিয়ে দিব এখানে জাস্ট লেস ভেরি লেস এই বাটারটা হচ্ছে পুরো অয়েলের সাথে মিক্স হবে এবং পুরো শাসনিকটাকে গ্লেসি করে তুলবে যখন থেকে সার্ভ করবেন এটা খুবই সুন্দর লাগবে দেখতে কথা হচ্ছে প্রনের ক্ষেত্রে প্রন ফ্রাইড প্রন প্রন গ্রোসেড প্রন শাসলিক প্রন কেবাব প্রন টোস এই সব কিছু সবসময় মনে রাখবেন যখনই এই আইটেমগুলো দিয়ে কোনো কিছু রান্না করবেন একটু বেশি টাইমে কুক হয়ে গেলে পরেই সেটা কিন্তু টাইট হয়ে যাবে রাবার হয়ে যাবে তো আমরা শাসলিকটাকে সুন্দর করে উল্টে দিব এবং রান্না করার সময় খুব আনন্দ নিয়ে রান্না করবেন খুবই ভালো লাগবে আপনার এখন এটা আমাকে কুইকলি কুকিং করাবে একটা জিনিসে সেটা হচ্ছে দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য স্টিম আমি এটাকে জাস্ট থেকে দিলাম টেম্পারেচারকে একটু বাড়াই দিব টু টু থ্রি মিনিটসের ভিতরে প্রত্যেকটা প্রন ওয়ান্ডারফুল পিঙ্কিস রেড কালারে চলে আসবে সাউন্ড আমাকে বলে দিবে কখন সেটা করবে যখন আমরা কোনো কিছু ডিপ ফ্রাই করি ডিপ ফ্রাই মানে ডোবা তেলে ভাজি যতক্ষণ পর্যন্ত ওর ভিতরে বুদবুদ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে জানতে হবে যে সেটা প্রপারলি ভিতর থেকে কুক হয় না তার মানে ভিতর থেকে পানি বেরোচ্ছে দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ র এই বুদবুদ যখন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে দেখবেন কালারটাও গোল্ডেন ব্রাউনে চলে আসবে এবং সেটা প্রপারলি কুক হয়ে গেছে এবং যখনই আপনি এটাকে এখানে রাখবেন সবসময় মনে রাখতে হবে যে দুই থেকে তিনবার আপনাকে এটাকে উল্টে দিতে হবে এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রপার সফট শাসলিক আমাদের প্রয়োজন লেমন জুস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ট্রিক্সটা জেনে রাখা সবার উচিত সি ফিশ বা ফিশের ফ্লেভার অনেকে পছন্দ করে না দেখে ফিশকে প্রোটিন হিসেবে খেতে চায় না তারা শুধু মিটের উপরে আসক্ত থাকে বা হোয়াইট মিটের উপরে তারা মানে ডিপেন্ডেন্ট থাকে তো ফিশকে খেতে হলে পরে ফিশের প্রত্যেকটা মেরিনেশনে লেমন জুস ইজ ম্যান্ডেটরি ইয়োগার্ট দিয়ে যদি আপনি তৈরি করেন সেটা ম্যান্ডেটরি কারণ সেই ক্ষেত্রে যখন এই সাওয়ার টেস্ট বা সাওয়ার ফ্লেভার এই সি ফিশের মধ্যে চলে আসবে আপনি সেটি খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন আমরা যখন এটাকে প্রেজেন্টেশন করবো তার আগে আমরা এটা খুব হতে হতে আমরা প্রেজেন্টেশনটাকে রেডি করি আমরা জাস্ট লেমেনকে কাটবো কারণ যখনই এই আইটেমটা খাবে তার সাথে অবশ্যই লেমনের প্রয়োজন আমরা একটা ওয়ান্ডারফুল কাট দিব লেমনে যেটা খুব ইজি টু স্কুইজ জাস্ট আমরা কেটে রাখলাম লেবুটা সামনে আমরা এই লেবু এবং কিছু অর্গ্যানিক হার্বস দিয়ে এটাকে সার্ভ করে মনে রাখতে হবে খাবার দেখতে সুন্দর হতে হবে যেন গেস্ট সেটা থেকে আকৃষ্ট হয় নাও ইটস ওয়ান্ডারফুল অ্যারোমাইজ কামিং এবং প্রত্যেকটা জিনিস খুব ক্লোজলি যদি দেখেন দেন এখানে চারকলের যে জিনিসটা কুকিংয়ের যেটা প্যান থেকে রোস্টের সেই ফ্লেভারটা আসতেছে ইটস লাভলি ওয়ান এবং খাবার রান্নার সময় কখনোই তারা হুড়ো করবেন না খাবার হচ্ছে আনন্দের একটা বিষয় যেমন রান্না করতে আনন্দ তেমন গেস্টকে খাওয়াতে অনেক বেশি আনন্দ আর আমরা এই কিচেনটা থেকে আপনাদেরকে সব সময় এই জিনিসগুলোকে দেখাতে চাই এই জিনিসগুলোকে জানাতে চাই পোষণ কী জিনিস ফুডের র মেটেরিয়ালস ভ্যালু কী জিনিস কয়েকটা বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রন ভেজিটেবলসের কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে যে ভেজিটেবলগুলো শুধু কাঁচা খাওয়া যায় লাইক ক্যাপসিকাম টমেটোস অনিয়ন সেগুলোই শুধু শাসলিকের ভিতরে দিবেন যেগুলোকে পুরোপুরি কুক করে খেতে হবে লাইক বেগুন ঢ্যাঁড়স বা এই ধরনের লেডি ফিঙ্গার বা অন্যান্য যে ম্যারোসগুলো রয়েছে এগুলো কখনোই শাসলিকের সাথে যাবে না সো এই জিনিসগুলো যখন আপনারা জানবেন এবং তৈরি করবেন তখন খাবার রান্নাতে হবে আপনার জন্য সহজ যেহেতু র ভেজিটেবলস দিয়ে আপনি ফিসকে একসাথে শাসলিক তৈরি করছেন সো ইটস ওয়ান্ডারফুল ওয়ান আমরা জাস্ট আরেকবার উল্টে দিব লাস্ট টাইম ভেরি গ্লেসি এর একটাই কারণ হচ্ছে শুধু আমরা এখানে অয়েলের সাথে অল্প একটু বাটার কি ইউজ করেছি নাথিং এলস তো দিস ইজ ডান আমরা থার্টি সেকেন্ডসের জন্য এটাকে ঢেকে রাখবো আমি আবারও বলে দিচ্ছি যখনই আমরা কোনো কিছুকে প্যানে গ্রিল করব প্যানে কুক করব সেটা শ্যালো ফ্রাই হতে পারে সেটা প্যান ফ্রাইড হতে পারে সেটা সফটে হতে পারে মনে রাখতে হবে যে থার্টি সেকেন্ডস টু ওয়ান মিনিট ম্যান্ডেটরি ওটাকে লিড অন মানে ঢেকে রাখা একটাই কারণ হচ্ছে স্টিমটা উঠে যখন আবার রিটার্ন চলে যাবে তখনই সেই মাংস বা সেই সবজিকে সুন্দর করে সফট করবে সো ইস ডান অলরেডি দেখো ঢাকটাটা খুলে দিচ্ছি বান্নাটাকে অফ করে দিলাম নাইস আর ওমা ভেরি ভেরি নাইস আমরা এখন সরাসরি এটার প্রেজেন্টেশনে চলে যাব আমাদের কাছে প্লেট আর এই ধরনের জিনিসগুলোকে সবসময় স্কোয়ার প্লেট বা র্যাকটেঙ্গুলার প্লেটে সার্ভ করলে সুন্দর কারণ প্রত্যেকটা খাবার লাইক হাফ মুন মুন এগুলো সবগুলো ডিপেন্ড করে খাবার রাউন্ড খাবার স্কোয়ার খাবার লম্বা দেখতে খাবার কি কোনো ব্যাম্বো স্টিকের মধ্যে কি না এভরিথিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো দিস ইজ দ
শাশলিকটা আপনি তৈরি করেছেন দিস ইজ টোটালি কালারফুল তো আমরা টু পিস লেমন দিয়ে দিলাম আর এই লেমনটাকে আমরা এই জিগজাগ কাট দেওয়ার পিছনে একটাই কান হচ্ছে যেন খুব ইজিলি কেস এটাকে স্কুইজ করতে পারে সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ কাটিং স্কিলস আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল অরিগ্যানো সাম লেমন লিভ যেহেতু ইস এ সি ফুড এটার সাথে লেমন লিভ যাবে জাস্ট চেরি টমেটো ওয়ান ইয়েলো অ্যান্ড রেড জাস্ট রাফলি থ্রো সাম চিলিস যেটা গেস্টকে অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করাবে খাবারটি খেতে সো আমাদের প্রন শাসলিক রেডি আমি আবারও বলছি যে কোনো আইটেমের সাথে কম্বিনেশনে যে কোনো আইটেম যাবে সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের সাথে প্রোটিন প্রোটিনের সাথে কার্বোহাইড্রেট তখন হবে একটা সুন্দর মেনু সো এই প্রন শাসলিকের সাথে আমি তৈরি করে রেখেছিলাম হচ্ছে টমেটো বাটার রাইস সো আমার হাতে দুটো ফুটি রয়েছে এবং এই দুটো ফুটের সাথে আপনাদেরকে অনেক ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস আমি দিয়ে দিলাম যেন বানাতে এবং খেতে এবং এটা সার্ভ করতে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় সো আমরা প্রন বাটার রাইসটা রেখে দিচ্ছি এবং প্রন শাসলিকটাই রেখে দিচ্ছি আমরা এটিন বাংলা প্রেসিডেন্স শেফস কিচেনের থেকে সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে সেই ইনফরমেটিভ ট্রিক্স অ্যান্ড টিপসগুলোকে দিতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আমরা নেক্সট এপিসোডে আরও এক্সক্লুসিভ রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন